hayawi hayawi sasa yamekuwa ni baada ya mrembo atu kufunga ndoa ya kidini na kijana ambaye ni mcha Mungu kijana huyu muda mwingi alikuwa anapenda sana kuvaa viatu vilivyochongoka kwa mbele maarufu sana kama wanichoma pamoja na suti nyeusi kijana huyu alikuwa anafahamika kwa jina la Mwakalinga baada shughuli nzima ya sherehe kukamilika wili hawa uelekea nyumbani kupumzika huku atu mapigo ya moyo wake yakimwenda kasi sana Mwakalinga alimuona mke wake na kuona kwamba kama hayuko sawa ndipo Mwakalinga alimsogelea mke wake kisha kamuliza Oh kipenzi changu Unawaza nini Hapana mume wangu Si wazi chochote Sema tu nimechoka sana kukaa hapo mbele maana haikuwa kazi rahisi Oh Pole sana kipenzi changu Kaoge kwanza utakuwa sawa baadaye Atu alionekana kuvua nguo zake alizokuwa amezivaa kisha Atu akajifunga kanga na kuelekea bafuni kuoga Wakati anaendelea kuoga hali ya taharuki iliendelea kumtesa sana huku akiwa hajui usiku huo utakuwaaje kwa upande wake Aliendelea na kuoga na baada ya kumaliza kuoga alirejea ndani. Muda so mrefu wa wili hawa walinja chumbani kulala na kwa mara ya kwanza walitimiza lengo lao kula ndoa. Huku atu akiwa kama hajafurahia, kwa nilikuwa na mawazo mengi sana. Licha ya kuto kufurahia, Mwakalinga yeye alienjoy kweli kweli. Ndipo alipoenda tena bafuni kuoga kwa mara nyingine na kurejea kitandani. Tazi lizimo chumbani humo kisha wakalala Ilipofika mida ya saa sita hivi za usiku Atu alinyanyuka kitandani taratibu kisha akafungua mkoba wake mdogo ambao ulikuwa na pampas kisha akaanza kujifunga kama mtoto mdogo Wakati Atu anafanya hivyo Kumbe Mwakalinga licha kuonyesha ya kwamba amefumba macho Alikuwa anaona tukio zima japo ilikuwa kwa mbali. Kwa ni giza lilikuwa limetanda japo kuwa uweupe wa Pampas ulimfanya aone. <sighs> Anajifunga nini huyu? Au ndo anataka kuingia mwezini? Alijiuliza kimoyo moyo lakini hakupata jibu. Kwa kuwa hakuwahi kulala na mwanamke Mwakalinga hakuelewa kabisa lakini aliweka kichwani mwake ili siku moja awaulize wazee. Atu baada kumaliza kujifunga, aliongezea na nepi kisha kavana suruari. Mbona na vasuruari? Tuliambiwa tusilale na nguo za kufunika mwili mzima pamoja na kugeuzea na mgongo. Sasa mbona anafanya hivyo? Mwakalinga alizidi kujiuliza lakini hakupata jibu. Taratibu ndipo Atu alisogea huku akiwa ametuna kweli kweli kisha kapanda kitandani. Akiwa kitandani alimchungulia mme wake kuona kama yuko macho lakini Mwakalinga alizidi kufumba macho huku akiwa anaona kila kitu. Alitamani kumuuliza lakini kwa kuwa ilikuwa ni siku ya kwanza aliona nyamaze na itakuwa siku nyingine muda ulizidi kutaradadi na wili hawa wakapitwa na usingizi mnono sana huku kila mtu akiwa hajitambui kabisa mnamo mida ya saa kumi za usiku mwakalinga jogo wake alitamani kuwika ndipo alipozinduka usingizini kisha akapeleka mkono wake taratibu mpaka kifuani mwa mrembo atu. Licha ya kushikwa, lakini mrembo yule atu 
hakuweza kujitengesha kwani alikuwa na usingizi wa aina yake. Mwakalinga alishusha mkono wake taratibu mpaka kwenye makalio ya Atu na ndipo aliposhtuka na kutoka usingizini. Atu alijiviringisha kama mtu anayeota. Ndipo harufu kali lipotanda chumbani humo. Hali iliyomstajabisha sana Mwakalinga huku akiwa hajui hiyo harufu ilikuwa inatoka wapi. Muda som mrefu Atu akazinduka kabisa ndipo naye alipohisi harufu kali kwenye kitanda. Chumba kizima kikawa kina harufu kali kweli kweli. Hali iliyompa mshtuko mkubwa sana. Ha. Mamangu. Ato alijisimia mwenyewe huku akiwa anatetemeka. Bila kulichelewa, Ato alinyanyuka pale kitandani na kuelekea bafuni. Ndipo kijana Mwakalinga aliposhangaa kuona shuka limechora mistari kama ya ramani ya Afrika. Huku harufu kali ikitokea maeneo hayo. Alitema mate chini pu. Huku akiwa amekunja uso wake. Aliukunja uso wake kwa kinyaa mithiri ya mtu aliyekanyaga kinyesi kibichi cha mlevi. Ina maana kafanyaje hapa? Makubwa. Kumbe kwenye ndoa mambo haya. Aha. Mwakalinga alistajabu sana akiwa bado ana mshangao atu alirejea chumbani humo na kumuona mume wake kama ana kichefu chefu hivi alishtuka na kunabisha kichwa chake cheni mke wangu hivi harufu unaisikia kama mimi sijui inatoka wapi ya harufu Mbona mimi sisiki? Au kwa kuwa na mafua kidogo? Atu alijibu kwa uoga uliombatana na aibu huku akiwa anavuta shuka hilo kutoka pale kitandani. Kadiri alivyokuwa anavuta lile shuka ndivyo harufu ilivyozidi kutanda mule ndani. Mithiri ya uvundo uliovunduliwa. Mwakalinga hakuongeza neno lolote wala hakuonyesha sura ya mashaka yoyote juu ya mke wake kipenzi Atu. Atu baada ya kutoka chumbani humo, Mwakalinga alishika tama na kuanza kujiuliza maswali mazito kulikweli ambayo alishindwa kuyapatia majibu. Mbona kabla sijamwoa hii harufu haikuepo? Au ndo huwa harufu za wanawake wote? Wakati Mwakalinga kizidi kujiuliza, Nzi, waliokuwa na ukubwa wa wastani hivi walianza kuruka ruka karibu na sehemu aliyokuwa amelala Atu mithiri ya nyuki aliyokuwa anatafuta chakula Mwakalinga alichukua nguo yake moja kisha akaizungusha kwa juu ndipo nzi hao waliporuka na kujibamiza kwenye ukuta Mwakalinga alifungua kabati na kuchomoa air fresh kisha akapulizia chumba kizima Hali ile ya harufu iliondoka Wakati Mwakalinga bado anaumiza kichwa huko upande wa Atu Atu naye alikuwa na huzuni kubwa sana na alikuwa hajui afanye nini Atu alitamani kumwambia mume wake lakini aliona kama ni aibu hivi kwa mtu mzima kuko jo kitandani Aliendelea kufua taratibu huko akiwaza njia sahihi ya kufanya Atu kwa mara ya mwisho kwenda hospitali. Daktari alimpima kila kitu na kumwambia kwamba hana shida yoyote ile ya kiafya inayompelekea yeye kukojwa kitandani. Hali hii huwa inamtokea wakati wa usiku tu na sio mchana. Hali hii ilizidi kumchanganya Atu. Muda ulizidi kutaradadi ikawa mchana, ikawa jioni. Na ndipo Atu kichwa kilipoanza kumuuma kweli kweli hasa usiku unapoingia kwa kuwa alijua tatizo lake Atu alimuita mume wake na kupata chakula cha ndoa mida jioni saa moja hivi Mwakalinga akafurahi sana na kusahau kila kitu alichokuwa nakiwaza baada ya chakula hicho Atu alimshika mme wake begani kisha akamwambia sorry mme wangu najis kuingia mwezini hivyo siku tano sito kuwa sawa <sighs> Sijali mke wangu haina shida 
alimjibu kisha wakakumbatiana. Kama ilivyo kawaida, muda wa kulala ulipofika, hatu alijifunga pampas kama mtoto mdogo. Kisha kwa jua katia nepi pamoja na suruari. Walilala, na mnamo mida ya sanani za usiku, huku hatu wakio kwenye usingizi fofofu alijikuta na mwaga mpako kapitiliza kwenye nepi yake. Muda so mrefu mwakalinga, wakati anataka kumshika mkio wake alikutana na kitu kama majimaji hivi. Kikiwa kimelawanisha shuka kwa mbali Alitoa mkono wake kisha kajaribu kunusa ndipo alipo ishia kukunje usa mithiri ya mtu Alikula limao ya kigoma <laughs> Imbo na arufi ya mkojo hii Alishanga yule kijana na kuamka muda huo huo Kisha kaenda kunawa Aliporejea alisogepe mbeni sana kwa ni harufu ilikuwa imeanza kutoka kwa mbali. Ama kweli ukificha jipo kwa pani ipo siku tashindwa hata kunyosha mkono. Kesho yake mapema sana hatu aliamka na kumwambia mumewe asoge kidogo ili akafue shuka hilo. Wakati hatu anandirada usafi ndipo mama mkwe mkwe wa hatu alibisha hodi na kuingia ndani ili kwa julia hali. Mwakalinga baada kumuona mama ake. Alimsalimia kisha akawa kama na jambo hivya nataka kumambia. Mnaendele aji hapa wanangu. Tunendele vizuri mama. Hapo zawa, upendo do kila kitu mana. Mwanangu. Ndoa inataka umoyo. Ndoa inataka uvumirivu. He? He? Mkama na wangu yuko api. Yupo na malizia kupanya usafi. Sawa manaku. Lakini mama. Mwakalinga aditake kutamuka kitu kesha kasitisha. Sema ulita kusema aji manaku. Au ni itakuambia siku nyigine. Niambia muda huu. We ni manangu mimi. Na mimi ni mama aku. Hapana mama. Sasa hivi na shindwa kabisa. Mwakalinga. Hila nita kuambia. Tasa kama utaki kuneambia ya muda huu. Usineambia tena. Baki nalo ilo jambo lako. Mimi so mtoto mdogo. Mama mwakalinga aliongea kwa kufoka. Ndipo mwakalinga linamisha kitu chake chini huko kitafakari. Amuambie mama ake. Awa si muambie. Mama mwakalinga li baki na taru kikubwa sana. Mithiri ya munafunza liambiwa matokeo ya nekta mitoka. Ili hali yeye hajajua matokeo yake. Hali hiyo ili msukuma na kumkarisha kweli kweli. Ndipo makalinga alipona sura mama ake haipo sawa kabisa. Hali inuwa kichwa chake kidogo kisha kamambia. Mama tangu ni meanza maisha ya ndoa kuna mambo ya minishangaza mpaka wakati mwengine. Na shindo kupata usingizi kabisa. Mambo gani yawe mwanaku? Mama. Mama. Kile na pofika mida usiku kuna arufu. Kabla haja maliza kutamuka, huku mama aki akiwa mesikiliza kwa makini, atu aliingia ndani hapo. Ndipo mwakalinga lipo shtuka na kwa mwakuka kimia huku macho ya kimtoka. Shikia mwa mama. Atu alimsalimia mama aki na huyo kijana, aki wanapigia mangoti. Marahaba mwanangu unandeleaje? Nipo vizuri mama. Sawa ni jambo laheri monangu. Na kumshukuru mola. Asante mama. Atu alitikia kisha kafungua mlango wa chumba na kuingia ndani. Hakiwa chumbani atu wakawa na juliza. Kwa nini mme wake alipo mwona akakaki megafla? Na walikuwa na ongea nini? Atu alizidi kujawa na osuasi mkubwa sana. Basi baano. Wakiwa kule sebuleni. Mama mwakalinga li muambia mwanae wende nje ili wapati uhuru wa kongea pasipo atu kusikia chochote. Walilikia nje kisha wakaketi sehemu ili ukona nyasi fulani hivi fupi fupi. Eh, mwanangu hibu endele ulipuisha. Ekomba mama hii siku ya pili lakini kile kifika mida usiku kuna harufu kali sana. Inatanda kunye chumba mpaka na shindo kulala. 
harufu ya nini mwanangu ni kama haja ndogo hivi umeshamwambia mke wako juu ya hilo sijamwambia japo nilimuuliza kwa anaisi hiyo harufu na alinijibu kwamba haisi chochote kwa sababu ana mafua he makubwa haya hapa lazima kuongea naye kwanza tuone shida nini lakini mama mimi sitaki niongee naye kwa sababu nikiongea naye nitengea naye kwenye migogoro naye e boros mwambie mama mm, tafadhali mimi nimeshakwambia lakini usimwambie he nisimwambie kwa nini kama anaondoka aondoke na kama anabadilika badilike hakutakuwa na maana yoyote ile kama utomwambia muda huu lazima nimwambie tafadhali mama usifanye hivyo maana bado mapema sana hakuna cha mapema wala nini muda huu naenda kuongea naye kwa urefu zaidi mimi simu mama Mwakalinga alitamka huku akiwa anatetemeka mithili ya fundi cherehani. Baada ya muda mfupi Mwakalinga alinyanyuka sehemu hiyo kisha akasogea pembeni kidogo huku akiwa nawaza nini kitatokea. Mama Mwakalinga ambaye hanaga mshipa wa aibu, friji lake haligandishi kabisa, aliingia ndani kisha akamuita Atu. Mwanangu samani, nakuomba kwa dakika moja. Sawa mama nakuja. Atu alitikia kisha akafungua mlango na kumkuta mama mke wake akiwa mekete. Tasa mwanangu, kuna mambo mawili matatu nataka tuongee. Sawa mama nakusikiliza. Atu alionekana kuitikia huku kwa mbali akianza kuhisi kitu hali iliyopelekea sura yake kuanza kuwa na taharuki. Naomba kufahamu, kuna tatizo lolote ambalo umekutana nalo tangu umefika hapa? Alimuuliza kwa sauti ya upole huko akiwa namwangalia kwenye mboni za macho yake. Atu alinamisha kichwa chini mithili ya kobe aliyokuwa anatunga sheria, kisha akamjibu le mama kwamba hapana mama, sina shida yoyote. Umeshaisi harufu tofauti nyumbani humu tangu umefika? Hapana mama, sijaisi chochote maana nina mafua. Sawa mwanangu, ila kama kuna shida yoyote, naomba uniambie, maana mimi ndiye mama yako, wa karibu sana kwa sasa. Hapana mama kuna shida yoyote. Basi sawa kama kuna shida. Ni hilo tu nilotakwa kuambia. Asante mama. Atu alionekana kujibu kinyonge sana huku mapigo ya moyo wake yakimpita pita pui pui pui. Baada ya mazungumzo hayo, Atu alirejea chumbani kisha kaketi juu ya kitanda na kushika tama. Ina maana Mme wangu ameshanigundua. Na kama amenigundua kwa nini asiniambie na badala yake anamwambia mama mkwe? Alijiuliza sana. Alijiuliza tu. Kwa upande wa mama Mwakalinga alitoka ndani na kumfuata kijana wake nje. Wewe Mwakalinga, mbona mwanzo anasema kuna tatizo lolote? Mama nilicho kwambia ni kweli. Na wala sikudanganye. Labda kaogopa kusema. Mwakalinga, mimi naondoka mamako. Kama kanidanganye, basi kajidanganye yeye mwenyewe. Maana muda huu muda huu danganye. Mama Mwakalinga aligeuza miguu yake na kuanza kuelekea nyumbani kwake huku akiwa na sura ya hasira kwa mbali. Wakati anarejea nyumbani Mwakalinga lingia ndani na moja kwa moja mpaka chumbani ndipo alipomkuta Atu wake umeshika tama. <sighs> Vipi mbona umeshika tama mke wangu kipenzi? Aliuliza Mwakalinga, Atu hakuongea chochote kile na badala yake alianza kumwaga machozi. <sighs> Sorry, mbona unalia? Atu kwa mara nyingine tena hakuweza kujibu chochote kile. Nipe basi nini shida mke wangu? Mwakalinga alimuuliza Atu aliyekuwa ameshika tama huku kwa mbali akitoko na machozi. Baada ya muda mfupi Atu alimwangalia mme wake kwa jicho la aibu 
Kisha kamambia samahani mume wangu kwa kilo lichokiona. Sio mimi. Na wala sipendi ni na ijitahidi sana lakini na shendwa. Tafadhali nombo ni tunzie siri hii. Ah. Sijia kuelewa mke wangu na manisha nini. Na shendwa tunisemeji lakini na jisikia vibaya sana. Kwa nini? Mama mkwe kaja na kwanza kuniuliza mambo ya ndani kabisa na bila shaka yoyote. Wewe ndo umemwambia. Ungeni tarifu kwanza kuliko kumwambia mama. Hapa sina amani. Mamangu sijamwambia chochote wala sijui chochote juu yako. Labda unaambia muda huu nini shida? Najua unafahamu lakini basi tu. Kwanza ni kombe radhi kukutokuambia mapema maana nilikuwa na kuogopa. Lakini pia nilikuwa naogopa jinsi ya kuanza kukwambia. Tatizo langu kila likifika mida usiku najikuta nimetoka na haja ndogo. Naomba nivumilie kwa hilo. Na unisaidie maana wewe ndiye baba wangu. Nam. Baada ya kuambiwa hivyo, Mwakalinga aliwaza kimoyo moyo huku akiwaza nini akifanye. Alikuna kidevu chake kilichokuwa kina ndevu kwa mbali. Kisha akamwambia mke wake, "Pole sana mke wangu." Nina imani tatizo lako litatibika na utakuwa katika hali yako ya kawaida. Asante mme wangu. Kwa kunitia moyo, hakika ni mume bora na kupenda sana. Anto aliongea kwa kutilia huruma, alimkumbatia mume wake huko akiwa na toko na machozi. Baada ya muda kidogo, Mwakalinga alimwaga mkewe ambaye libaki anaandaa chakula. Akiwa nyumbani ameketi kwenye mkeka. Mama Mwakalinga alimuona mwanai Mwakalinga akiwa anakuja huko akionyesha sura zenye mawazo. Kabla hajaongea chochote alimuuliza, "Mwanangu unawaza nini wewe?" Mama nimekuja unisaidie kwenda na mke wangu hospitali. Ile akatibiwe. Ana sina amani kabisa mama. Mwanangu mwanangu mwanangu. Nimekuita mara mbili si mara tatu. Kama unanisikia, naomba uachane na huyo mwanamke. Utapata mke mzuri kabisa aliye bora. Eh? Ni mwache? Ndio mwache. Wengine wana majini kutoka kwenye uko wao. Hivyo usitaki kutuletea bala hapa. Nimemuuliza asubuhi kanijibu hana shida yoyote. Sasa iweje? Leo ni msindikizo hospitali. Mama msamee. Alikuongopea maana haja kuzoea. Sitaki tena kusikia chochote juu yake. Kama nimekuzaa wewe mwenyewe tena kwa uchungu mkubwa sana. Naomba uachane na ule mwanamke. Mama Mwakadinga aliwaka kama mbogo huku mate yake kimtoka. Mwakalinga alinamisha kichwa chake chini. Kesha kawaza ni uamuzi gani afanye? Baada ya muda mfupi, Mwakalinga alishikwa na kigugumizi cha ghafla sana. Huko kila kitaka kujibu anajikuta na shindwa mithiri ya kuku aliyekwama na mjusi koni. Kinyonge sana Mwakalinga alinyanyuka na kuanza kuelekea kwake huku kichwa kikiwa kimejaa na mawazo. Mawazo tele mithiri ya mpangaji aliyekuwa na dai kodi. wakati amepiga kama hatua tatu hivi mama yake alitamka kwa sauti ya juu sana iliyosambaa kila sehemu mithiri ya watu wa matangazo ya zoataka gari linakuja akamwambia kama nimekuzaa mimi mamako naomba kufika jioni nisemkute ndani nitakuja kuhakikisha hilo mwakalinga hakumjibu kitu mama yake kwani aliona kumjibu inaweza kuzaza mambo mengine baada ya kama dakika kumi na tano hivi mwakalinga alifika nyumbani kwake ndipo alipomkuta mkewe atu akiwa nje huku akiwa ameshika tama mkewe wangu mbona umeshika tama mme wangu sina maana ta kidogo naomba nivumilie hivi vipo siku nitapona usijali wala sina ubaya wote na wewe hebu jiandae twende hospitali Ukapata matibabu maana hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Asante mme wangu ngoja nikajiandae. Vipi utanisindikiza? Ndio lazima twende wote maana nilikuchagua mimi mwenyewe. Asante sana mme wangu na kuhakikishia sikukosea kuwa mke wako.
Atu moyo wake ulijia furaha kweli kweli meithiri ya msichana aliyepewa nywele ya kusuka na mchumba wake. Bila kupoteza muda, walijanda raka raka kisha wakaongozana kwenda hospitali. Hospitali ambayo haikuwa mbali sana na hapo nyumbani. Wakiwa njiano wanatembe kwa migu, gafla mwakalinga alisita kama mtu aliyemona nyoka hivi. Atu alishtuka kisha kamuliza mme wake. Mbona umesimama gafla? Uh, ebu chuchu machini, maana naisi kama sauti ya nyuki unapita. Mwakalinga alimwambia mkewe atu kisha woto kachuchu machini. Atu macho yake yote alielekeza angani ili awaone hao nyuki. Mbona suaoni? Watu kwa misha pita ebu nyanyuka tuende. Walisimama na kuendelea na safari huku Mwakalinga akiwa anaonekana mwenye hofu sana. Hofu ya Mwakalinga haikusababishwa na kitu kingine bali alimuona mama yake aliyekuwa anakatiza maeneo hayo. Hatimaye walifika salama hospitalini. Baadhi ya wagonjwa kiume walijikuta wanapona mara baada ya kumuona mrembo atu mwenye kujaliwa shepu kama poshikweni. Huku sura yake ikiwa kama mdori wa ikaria koo. Ama kweri siri ya ngoma aijuwae mpambaji. Na ukiona chanini, wenza hakuwa na uliza watakipata lini. Muda sombrefu atu walingia ndani ya chumba na bambili na kupokelewa na Dr. Kigosi. Karibu. Dr. Kigosi alimkaribisha atu huku akiwa na mchungulia kwa jicho la chongo. Kigosi ambaye ni doktor mwenye uzoefu mkubwa, alimwangalia usoni mrembo atu na kuona kama haumwi, kuningana na muonekano wake. Atu akiwa chumbani humo, alijikuta napata wakati mgumu kumwambia doktor wa kiume mambo ya ndani kabisa yanayomhusu yeye. Atu alikaa kimya kwa muda fulani hivi ndipo Dr. Kigosi alipomwambia, "Jisikia huru, nitakuhudumia." Dokta mina shida moja lakini nashindo kukwambia. Atu aliongea huko ameweka kidole kinywani na kungata kocha mithiri ya binti wa kisukuma aliyekuwa na tongozwa. Usiogope kuwa muwazi ili uwezo kusaidiwa hapa ni semu salama sana. Ni semu yenye falaga ya kutosha. Sao dokta. Mimi shida yangu ni moja si chochote lakini kila ikifika mida ya usiku najikuta natokwa na haja ndogo bila hata hujitambua. Nimejitahidi kujizuia lakini mimi nimeshindwa. Please nomba msaada wako doctor. Pole sana kwa tatizo hilo binti. Kuna shida nyingine au ni hiyo tu? Ni hiyo tu doctor. Basi sawa. Doctor Kigosi alinyanyuka kwenye kiti chake na kujinyosha kisha akafunga mlango wa chumba hicho. Alivuta pazia za madirisha kisha kamwambia Atu nenda kalete haja ndogo kisha kapeleke maabala kwa ajili ya vipimo. Mara nyingi hali hii husababishwa na UTI sugu. Atu alifanya hivyo na baada ya muda vipimo vilionyesha kwamba hana ugonjwa. Daktari Kigosi alikuna kipara chake mithiri ya fundi simu aliyepasua kio cha simu ya mteja. Ah, sasa nitakufanyia uchunguzi mdogo kwenye njia ya uzazi na haja ndogo ili tuone shida ni nipi. Aliongea yule dokta kisha akafungua mlango wa chumba cha ndani kilichokuwa kina kitanda kwa ndani. Akamwambia ingie kwenye iko chumba. Atu aliingia kwenye iko chumba kisha mlango ukafungwa. Nombo la lichali kitandani. Alafu vua nguo zako za ndani ili nikufanyie uchunguzi. He? Kuvungua tena dokta. Ni kawaida sana hiyo. Hata ukija kujifungua, utavua nguo. Usigope chochote. Hapa ni sehemu salama. Alitamka yule dokta huko akiwa na tabasamu. Atu alibaki mesimama huko kiwaza ni vipi ataanza kuvua nguo mbele mwanaume? Kwani ilikuwa ni maraki ya kwanza kufanya hivyo. Atu aliwaza na kuwazua ndipo alipokumbuka usemi usemao mpicha maradhi kifo umumbua na ukitaka kupona lazima utibiwe 
Kinyonge sana atu huko kiwa mwenye aibu kweli kweli alijibanza kavribu na ukota. Kisha kanza kufuwa ngo zake. Wakata nafanya hivyo, Dr. Kigosa alikuwa na chungulia kwa jicho la chongo huko kimezi ya mate mithiri ya mtu mwenye kiu. Muda somrefu wakamwambia atu alalechale kwenye kitanda maalu mkilicho kuwa chumbani. Atu alifanya hivyo, ndipo Dr. Kigosi alipo msugelea na kuanza kumchunguza. Wakati na mchunguza, atu alijihisi kama na tekenyo tekenyo hivi. Hali ilio mfanya, habana miguu yake. Dr. Kigosi akamambia wewe usibana miguu, kwani natakio kuchunguza kuona shida iku hapi bwana. Atu hakujibu chochote kile baada ya muda sombrefu ilibidi apanue migu yake. Dr. Kigosi ambaye ni mtaala mkweli kweli, alichunguza kwa umakini lakini kila kitu alikiwa na kiko sawa. Dr. alirudia mara ya pili lakini hakuona hitilafu yoyote kwenye mfumo wa uzazi wa jandogo. <sighs> oh, Nime kuchunguza kila kitu na vipimo vyangu vinaonyesha huna tatizo. Dokta, mimi shida, nina shida kweli kweli. Ah, dokta, mimi nina shida mwenzio. Eni mpaka sipati amani nyumbani kwa angu. Nomba unisaidie, dokta. Siyona tatizo lolote sasa na shindo ni kusaidi nini. Utaniachana mbako, ili nijue mendelo yako. Alimtaka, hatu wafanya hivyo, huku wa kimtazama. Hatu bila kuchelewa, alitua namba ya kia simu. Wakati na mpatia namba ya simu, huku kwa nje, Mwakalinga alikuwa ameshika tama huku akisubiri majibu kwa msana. Akiwa katika hali hiyo ghafla alimwona mke wake ndipo alipojawa na sura ya Alimkumbatia mbele ya hospitali mpaka watu waliokuwa hapo wakashangaa. Vipi umetibiwa? Nitakwambia tukifika nyumbani. Maana hapo kuna watu wengi. <laughs> Sawa ina shida. Mwakali inga pamoja na mkiwa ke atu waliongo zana taratibu mpaka nyubani. Kabla atu hajongia chochote, mwakali inga lijawa na hofu kwa nisura mkiwa ke ilianza kupoteza fura taratibu. Ebu nipe majibu mkiwa wangu. Nashino tani kuambia jemme wangu. Wese matu kama olivu ambio na doktor. Nimembua sina ungonjo ote wala shida yote. Nimemuambia... Arudia lakini karudia lakini majibu ya kwani yale yale. Pole sana sasa siju tufanya nini mkiwa ungu. Sema dokta kasema hali hii. Haito jitokeza na kama ikindelea ni mtafute. Sawa, ngoja tuwane leo. Ama kweli usikuwa deni huwa haukawi. Ndivyo ilivyo kwa kwa atu. Mna mo miida isa saba za usiku. Alijikuta na jikojolea kama kawida yake. Huku, akio meuchapa usingizi. Mwaka linga lisikitika sana na kulazimika kwa mka kitandani hapo. Na kuina kulala sebuleni. Mna mo miida isa nani za usiku. Atu alizinduka usingizini na kujikuta ameloana. Huku akio peke haki kitandani. Alinyanyuka na kuvua nguo huko akijiuliza mme wake kaenda wapi. Hakupata jibu la moja kwa moja ndipo Atu alipofungua mlango wa chumbani na kumuona mme wake kalala sebuleni. Hali hiyo ilimfanya Atu ajisikie vibaya sana. Alirejea chumbani kisha akaanza kulia peke yake mithiri ya mtu aliyepoteza wazazi wake. Alilia sana Atu. Kwa nini hali ile inamtokea yeye? Amemkosea kitu gani Mwenyezi Mungu? Amekosea nini hii dunia? Alizungumza kwa uchungu sana atu. Taratibo litoa mashuka pale kita nani aliyokuwa meyatandika. Japo ilikuwa na harufu ya shombo kama la samaki. Bada kumaliza hivyo likuenda kuoga kisha kampitia mewake na kumuamisha. Mewangu wa mkatoende kwa lale chumbani. Mana hapa kuna mbu na baridi. Ah, asa tetanguli ya lakunya. Mwakalinga alimjibu mkewe atu, atu ilibidi atanguli ya chumbani na kumsubiri mme wake. Lakini hakumuona mpaka kukapamba zuka asubuhi. Asubuhi na mapema alituwa godoro atu na kuenda kulianika kwa nje semu ambayo ilikuwe mijificha. Hofu ilizidi kumjaa. 
atu ndipo aliporejea ndani huku akiwa anajiogopa yeye mwenyewe alikuwa anajiogopa atu. <sighs> Mtu wangu kipenzi sasa ninaombe moja kwa wako sijui kama utanikubalia. Ombi lipi hilo? Nilikuwa na ushauri mmoja ambao utaweza kutusaidia. Kwa kweli imeshindika na hospitali basi kesho uende nyumbani alafu kamwambie mama yako. Najua ni mtu mzima na ataweza kutoa ufumbuzi na ukishapona utarudi. Atu alinamisha kichwa chake chini na kukaa kimya kwa muda kidogo. Umenisikia mke wangu? Ndio, nimekusikia lakini lakini ya nini? Kwenda naweza kwenda lakini hata wiki mbili zijafika tangu nimeolewa. Sasa watu watanionaje? Hii ni shida. Na wala watu hakuna atakayejua au wewe unafurahia kuwa katika hii hali. Sifurahi. Lakini daktari aliniambia hali kiendelee ni mtafuta atanisaidia. Sasa kama alikuwa na uwezo wa kukusaidia mbona alishindwa? Nielewe mke wangu. Mimi nakupenda sana. Ndio maana kwambia haya. Ni sawa mme wangu lakini sio rais kwenda nyumbani kwa kipindi hiki. Acha walau nimalize mwezi hata mmoja. Sasa kama hutaki kunielewa, basi. Lakini ushauri wangu nadhani ungefaa sana. Mwakalinga alinyanyuka kama mtu mwenye hasira hivi na kumwacha atu ambaye alikuwa ameshika tama huko akiwaza na kuanzua aende nyumbani au asiende ama kweli maji bahari yalimfika mrembo huyo shingoni huko akiwa hawezi kuogelea ndipo taratibu alipoamua kubadili gia juu kwa juu akiwa ameshakata tamaa alijiona wazo ambalo lilimfanya anyanyuke sehemu hiyo na kumfuata mme wake mme wangu nimekubali ombi lako na muda huu nimeongea na mama kasema niende hivyo kama una kesi chochote naomba unisaidie kama na ule sawa so, asante kwa kunielewa mwakalinga alitikia kisha akaweka mkono wake kwenye mfuko wa koti na kuchomoa kiasi cha shilingi 1050 asante sana koja basi nijiandae Alitamka na kuelekea bafuni kuoga tu. Baada ya kumaliza kuoga alichukua simu yake kisha akamtumia message Dr. Kigosi kwamba habari Dr. Nataka nije muda huu maana tangu nimetoka hospitalini hapa sijapata nafu wote. Oh, wewe ni hatu? Ndio ni mimi Dr. Sawa, kwa sasa nipo kazini. Nitakuelekeza sehemu maalum ili nikukute hapo. Kwa hiyo ni sije hospitalini Dr. Hapana usije hapo hospitalini. Panda boda alafu ukifika njia panda, niambie ndo kuna sehemu maalum nitapokufanyia matibabu maalum. Sawa, so, nakuja muda huu daktari. Baada ya message hizo, Ato alimfuata mume wake kisha akamwambia, "Mume wangu mie naondoka ila nitarejea siku so nyingi." Sawa so, mke wangu na kuombea uweze kupona mapema. Ukiona shida yoyote usisite kuniambia. Sawa mme wangu. Walikumbatiana kisha wakagana. Bila kuchelewa Ato alipanda boda boda na kuelekea sehemu alipoelekezwa na Dr. Kigosi. Mda si mrefu aliwasili maeneo hayo kisha akachuchuma kidogo ili watu wasimuone na kumpa taarifa mme wake. Akiwa michuchuma huku uso wake ukiwa na matumaini kweli kweli ghafla mboni za macho yake zilimuona daktari Kigosi akiwa anakuja maeneo hayo Alicheka mwenyewe kwa furaha kisha akasimama ili amuone Dr. Kigosi alimuona Antu na kumkonyeza ndipo alipomfuata Umeshafika Ndio jamani Boda kanileta Okay sawa so. Yule dokta Kigosi alitikia na kukaa kimya kidogo kisha akaongozana na Antu. Walitembea kama dakika tano hivi kisha wakafika nyumbani kwa dokta Kigosi ambaye licha ya umri kuwa umeanza kumtupa mkono lakini alikuwa anaishi peke yake. 
Uh, karibu sana. Asante doktor. Atu alitikia huku akiwa anaangaza huku na kule. Hapa mbona sioni vifaa vya vipimo? Atu alijiuliza mwenyewe kisha akapiga moyo konde. Wakati anazidi kushangana kujiuliza, Dr. Kigose aliingia chumbani kisha akabadilisha nguo zake na kubaki na bukta pamoja na kaoshi. Ah, karibu ingia ndani. Dr. Kigosi akiwa anachungulia, alimuita Atu. Atu alinyanyuka japo kwa mashaka kidogo, kisha kazama chumbani. Baada ya kuingia chumbani, Kigosi alifunga mlango, kisha akamwambia Atu apumzike kitandani. Pumzika kwanza. Hata sijachoka, naomba kama unaweza kunisaidia muda huu nisaidie ili niwe kurudi nyumbani. Atu aliongea huko akiwa amesimama. Usio na haraka binti. Maana tiba nzuri haihitaji haraka. Usio na wasiwasi, utapona. Atu baada ya kusikia maneno hayo, Atu aliweka mkoba wake kitandani naye akakaa kitandani hapo huku moyoni mwake akianza kuhisi jambo fulani. Mm, Niambie lakini Kigosi akiwa na nyosha nyosha miguu alimwambia Atu. Sina usemi na kuomba please unifanyie haraka. Hilo ondoa shaka. Mpaka unatoka hapa, utakuwa umepona. Sorry. Kwani inachukua muda gani? Inategemea na maana lazima ni kuweke kwenye uangalizi kwanza. Sawa. Eti ni kwa kitu. Kitu gani? Hakika umependelewa sana wewe binti. Kivipi? Hakika wewe ni mzuri sana. Mpaka unanifanya macho yangu ya kuangalia muda wote. Mm. Unanikosha sana. Najua unatamani hata Dr. Kigosi alikatisha maneno huko akimsogelea Atu. Atu alianza kuona dalili tofauti na ile iliyomleta na ndipo alipoanza kuwaza kuondoka. Lakini roho nyingine ikawa inamwambia Unaondoka utatibiwa wapi sasa? Wakati anawaza hivyo, mume wake Makalinga alipiga simu lakini Atu alishindwa kuipokea. Ndipo alipotuma meseji. Umeshafika nyumbani mke wangu? Ndio nakaribia kufika mume wangu. Sawa, utanijulisha ukifika. Sawa. Atu ilibidi iweke simu yake chini kwanza ndipo Dr. Kigosi alipoishika na hapo hapo Atu Alinyanyuka kwenda kumnyang'anya ile simu ndipo alipojikuta wamekumbatiana. Walikumbatiana. Wahenga wanasema ukiona moshi unatutuma basi jua chini kuna moto na dalili ya mvua ni mawingu. Atu alimtizama Dr. Kigosi kisha akamwambia, "Dokta, mimi nimekuja hapa kwako unihudumie na kuomba utambue mimi ni mke wa mtu na nampenda sana mme wangu. Samani sana kwa hilo." Nombo sinishike. Aa, uwe binti. Sasa nita kutibu vipi bila kukushika. Uwe ni mtu mzima. Na mini hakitu, yani hakitu haribika kitu. Dokta Kigosi aliongea huko kiona jilamba lamba midomo mithiri ya beberu. Atu alika kimia kidogo huku mapigu ya moyo wake ya kimuenda kasi sana. Baada ya muda mfupi alihisi dalili isi onzuri. Ndipo alipoanza kunyanyuka kitandani hapo. Dr. Kigosi kuona hivyo, sura yake ilijawa na mshangao mkubwa. Mithiri ya nyani alijiandaa kuiba mahindi lakini kamkuta mwenye shamba. Ah. Unanyanyuka unaenda wapi sasa bila kupata huduma? Nitakuja siku nyingine. Leo nawahi kuna sehemu nataka kwenda. Muda nilio nao ni leo. Hivyo jitahidi uvumilie kidogo ili nikutibu. Asante sana doktor, na raka. Atu aliongea huko akiwa ameshika kamkoba kake mkononi. Sikia wewe binti nikupe siri moja ambayo inakusumbua. Japo sikutaka nikwambie. Ipio. Atu alitega masikio yake mithiri ya mwanafunzi aliyesikilizia matokeo ya mtihani akisomwa huko akiwa halisiki jina lake. Shida yako ni tatizo la mume wako. Mume wangu? 
kitu vipi? Nitakuelekeza kisayansi. Lakini ataka muda kidogo. Sasa mme wangu anaosikaje? Wakati tatizo lilianza hata kabla ya kuwa na mme wangu. Ndio ukae sasa nikuelekeze kisayansi. Hapana doktor, na asante kwa msaada wako. Kwa hiyo unaondoka. Ndio. Sikia sasa nikwambie. Hakika nimekupenda sana. Na nipo tayari kuishi na wewe katika hali yoyote. Mimi ni mke wa mtu. Nimefunga la ndoa. Hivyo haitowezekana doktor. Alijibu Antu huko kwa kimesimama mlangoni. Akiwa mlangoni, Dr. Kigosi alikata kumfungulia mlango Antu ndipo alipomsogelea na kutaka kumshika kwenye makalio yake. Hebu niache. Nifungulie mlango nitapiga kelele za ukoo na nibako mnani. Mwanaume mzima mbona ujeheshimu wewe? Nimekuja kwako kwa huduma. Sasa wanaletea bari gani? Alifoka Antu. Dr. Kigosi ambaye ndani alikuwa na mikebe kibao ya madawa. Alianza kuona kama bahari inaanza kuchafuka huku akiogopa zaidi madhara yatakayojitokeza. Kishingo upande mithiri ya kuku aliyenyeshewa na mvua. Dr. Yule alifungua mlango na ndipo atu bila kupoteza muda alichomoka mule chumbani, mithiri ya mshale. Baada kufika nje aliwaza sana, wapi eleke? Kwa ni tayari alishamwambia mume wake ya kwamba yupo kwao. Alinamisha kichwa cha kichini na kuamua kufanya maamuzi magumu sana ya kuelekea nyumbani huku akiwa na aibu kweli kweli. Mnamo yapata majira saa 12 za jioni. Atu aliwasili nyumbani kwao na kumkuta mama yake akiwa anapakia mahindi kwenye gunia. Baada ya kuangaliana wote wale shtuka kwani hakuna aliyekuwa ametoa taarifa. Muda huo huo kabla hata hajamsalimia mama yake. Atu alianza kutoka na machozi kama mtoto mdogo ndipo mama yake alipomkimbilia akamwambia Atu mwanangu Atu umekuaje mwanangu Alimuuliza binti yake huko akiwa amemshika mkono lakini Atu hakuweza kuongea kabisa Atu hakuweza kuongea Atu umekuaje mwanangu mbona mapema hivi nini kimekusibu huko Mama Mama niache nipumzike kwanza Aliongea kwa uchungu sana Atu kisha kaanza kuingia ndani. Wakati anaingia ndani, mama Asajile alikuwa na umbo kubwa maarufu kama YouTube alimuona Atu ndipo naye aliposhtuka na kwenda kumwambia shoga yake aitwaye mama Kitunusia. Shoga yangu. Yaani ninaza ndani kabisa. Tena bado za moto moto. Alimwambia mama Kitunusia na wewe sha kuzoea habari gani hizo he shoga si nilikwambia atu aweze kukaa kwenye ndoa sasa leo nimemuona kwa macho yangu hapo kwao atu alikuwa analia hmm? shoga unasema kweli ah, sasa ni kudanganya nini atakuwa kafukuzwa na mme wake he hello makubwa hata siku kumi sijafika akafukuzwa sasa ibaki hapa. Ngoja nijifanye naenda kuomba chumvi ili nipate kizima. Mama Asajile aliongea kisha kageuza miguu yake kwenda kwa kina Atu. Wakati huo huo mama Atu alikuwa taharuki kubwa sana huku akisubiria kujua nini kilichomsibu binti yake. Wakati mama Atu bado hajaelewa nini kimempata mwanae. Huko nyumbani kwa Makalinga Mambo ilianza kuwaka moto kweli kweli. Akiwa nyumbani mekaa, huko akiwa amejishikia tama mithiri ya mtu aliyechaniwa mkeka wake kwa timu moja. Ghafla, kijana mwangalinga alimuona mama yake akiwa na mwanamke mwingine umeongozana. Waliingia ndani, kisha kawasalimia. Ndipo alipomuuliza. Huyo kikojozi umeshamfukuza? Mama lakini mbona unatumia maneno makali? Ameenda kwa kutibiwa na atarejea kisha pona. He, unasema? Sitaki tena kumwona hapa. Kama utaki kunisikiliza, usikanyage hata nyumbani. Wanawake wazuri na wenye heshima wamejaa. Iweje na mwangani wewe kikojozi au kakuloga wewe? Sasa mama, nitaoa ngapi? Kumbuka kati tunafunga ndoa tuli hapa ya kwamba 
tutakuwa wote wakatua tabu na shida na raha. Naheshimu sana mawazo yako mama. Lakini nakuomba unisikilize mimi mwanao. Mwanangu, sikieni kwa kitu kimoja. Nimeongozana na mamako ili nikupe ushuhuda. Wewe bado kijana mdogo sana na tatizo la mke wako limetoka na laana ndani yako wao. Usitubutu hata kidogo. Kwani atakuambukiza na kuleta bala kwenye uko wenu. Mage aliongea huku mate akiwa na mtoka. Kijana mwakalinga alikosa nguvu ya kujibizana nao, kwani wahenga wanasema ukiona nyani mzee, jua kakwepa mishale mingi. Aliinama kichwa chake chini mithiri ya kobe anaitunga sheria. Ndipo kwa uchungu mkubwa wa kijana huyu, alipomwaga chozi la kiume mbele mama yake. Nyamaza, wanawake wapo wengi, na hata leo hii unaweza kaoa. Mage alimwambia kijana mwakalinga. Sasa mke wangu na jamii kwa ujumla watanichukuliaje? Hata mwezi mmoja hujaisha jamadi. Mwanangu hebu nisikilize. Swala ndoa na maisha ni juu yako wewe mwenyewe. Wala kuna mtatake kuja kukusaidia wakati wa shida isipokuwa wazazi wako. Hivyo acha waonge lakini uwe na moyo wa amani Mage aliongea kwa sauti ya taratibu <sighs> Alafu nitamwambiaje mke wangu Bahati nzuri kaondoka yeye mwenyewe hapo ndo hata urudi tena eh, Kivipi asirudi wakati alisema narudi Mwanangu hebu nielewe ninachokwambia hawezi kurudi tena Kwani kuna ngoo zake aliacha hata moja? Ndio zipo kama tatu hivi. Kwani za nini? Hebu naomba moja tu katika hizo ngoo zake, nipe moja. Mwakalinga alizama chumbani kisha kaja na browse na kumpatia mage ambaye alishikashika kisha akaikunja na kuiweka kwenye mkoba wake. Mbona unaiweka kwenye mkoba wako? Mamako. Ataenda kumtunzia nyumbani ili usije kuwa na shida kwa mke mpya. Mke mpya? Sasa utakaje bila mke? Kuhusu hilo swala, niachimie. Wendi la shughuli zako. Mage aliongea kisha kaongozana na mama Mwakalinga kurudi nyumbani. Wakiwa njiani mama Mwakalinga kamuliza Mage, "Utafanikiwa kumzuia?" Hilo halina shaka yoyote kikubwa tumefanikiwa kupata nguo yake. <laughs> Hapo sawa. Ana sina amani na kijana wangu yaliyomkuta. Usiwe na shaka mama Mwakalinga. Naenda kufanya kazi. Na kuhusu swala la mke, kuna binti mzuri sana wa dadangu. Anamfaa sana kijana wako. Mm. Hapo mene na shogangu. Kwa hiyo, tutaona tena muda gani? Ah, mida jioni hivi. Nitakuletea na picha zake. Sawa, asante sana. Waliagana Baada ya kufika nyumbani Mage hakutaka kupoteza hata dakika moja ndipo alipochukua brauzia ya atu kisha akaikojolea na baada ya kuimwagia dawa nyeusi iliyokuwa inafanana kama ugolo wa kigoma wakati anafanya hivyo aliambatanisha na maneno huku akiwa anaomboleza Usirudi tena ubaki uko uko tuachie mtoto wetu usitulete balaa ushindwe kabisa umkome mwanetu Ukija uone bahari, ukija uone moto. Ukija umone chatu mkubwa, ushindwe haya 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 haya. Mage aliunguruma. Kisha akapeleka browser hiyo na kuitupa njia panda. Hapa kazi kushne. Alitabasamu Mage baada kukamilisha kazi hiyo. Alipiga simu. Alimpigia ana na kumtaka afike nyumbani mapema sana iwezekanavyo. Ana ambaye alikuwa na umri wa miaka 29 huku akiwa ameshapoteza matumaini ya kuolewa. Alifika kwa mama yake mkubwa ambaye ni Mage na kukaribishwa huku akiwa hajui ameitwa nini. Karibu mwanangu ana. Asante mama. Sasa mwanangu nataka unisindikize sehemu moja hivi. Mida saa 
Lakini ukifika sehemu hiyo, jitahidi kuonyesha heshima ya hali ya juu sana. Mm. Wapi uko mama mkubwa tunaenda? Na nifenyeje? Mama unantisha. Tunaenda kutembea kwa jirani yangu. Mambo mengine utakutokoko ila zingatia heshima. Ana alijaona taharuki huko akiwa hajui wapi wanaenda na wanaenda kufanya nini. Mnamo majira saa moja na nusu za jioni, Mage akiwa na Ana waliongozana na kwenda kwa mama Mwakalinga. Baada ya muda somo mrefu waliwasiri na kuingia ndani. Ndipo walipomkuta Mwakalinga akiwa na mama yake kwa pembeni. Karibuni. Mama Mwakalinga aliwakaribisha hao wageni huku akiwa ametoa macho kwa kila alichokuwa amekiona. Wakati mama wa Makalinga amekodwa macho kwa mshangao huko nyumbani kwa kina Atu, mama Asajile aliingia ndani na bahati nzuri alifanikiwa kumona Atu kwa macho yake akiwa na toko na machozi. Mama Asajile ambaye ni mbea mbea alimuuliza mama Atu. Amekuaje tena huyu jamani? Ni mgonjwa anaumwa. Hey, pole yake jamani, Mola tamponya. Na iwe hivyo. Sasa, mbona amerudi huko na kule hospitali zipo? Aliuliza mama Asajile. He? We mama unauliza uliza kwani inakuhusu nini? Inakuhusu nini? Koja nikukute uone. Atu kwa uchungwa linyanyuka ghafla na kumrushia tupu la soda ambalo bahati nzuri lilimkosa mama Sajile na kugonga ukuta. Yamekuwa e, hayo tena. Mama Sajile alikunja miguu yake na kuanza kurejea nyumbani kinyume nyume huku akiwa haamini kama kakoswa koswa. Mama Atu alibaki na mshangao mkubwa huku mapigo ya moyo wake yakienda kwa kasi sana. Akiwa naye haamini. Mwanangu watu, ulitaka kutuletea kesi ya mauaji hapa. Hebu niambie shida nini mwanangu? Sasa mama, unamwona mtu anauliza uliza maswali. Maswali ya ajabu ili weje. Yeye anamuhusu nini mambo yetu? Mwanangu hebu tulia. Uniambie shida nini? Maana sina amani kabisa. Mama nashindwa tena nianze wapi maana na uchungu na naibu pia. Mimi ndo mamako. Una mama mwingine haya niambie. Mama tangu nimeenda kwa mme wangu. Kila ikifika mida usiku najikuta nimejikojolea. Mwanzoni nikajaribu kuficha lakini baadaye mme wangu aligundua. Ndipo tulipoamua kwenda hospitali lakini sikufanikiwa kupona mama. Hey, tatizo wako limeanza lini? Ni muda mrefu mama kama miaka mitano nyuma. Sawa, muda wote mbona hukuwe kuniambia? Unajua umeshaorogwa wewe. Mama Atu aliongea huku machozi yakiwa namlenga lenga. Atu alibaki kimya huku akiwa amejishikia tama. Wakati mambo yakiwa hivyo, Mama Sajile alifika kwa shoga yake ambaye alikuwa ametega masikio mithiri ya dishi za Azam. Shoga yangu mbona una hema hivyo? Mama Katunusia alimuuliza shoga yake kwa mshangao sana. Shoga yangu yacha tu. Nilikuwa nimekufa leo. Sema Mola kanilinda. Kuliko ni tena, hebu nipe uo buyu. Yaani kile kiatu nimekikuta kinalia ndani. Alafu asira zake, asira zake zikamtuma aje nlushie tupu la soda ambalo limenikosa kichwani. I say. Mm. <laughs> Shoga yangu, ngoja nicheke kwanza. Japo soma zuri. Itakuwa ndoa imemshinda huyo na ana chochote. ndo kweli huo. Kitoto hakina adabu kile. Ni swala muda tu kila kitu kitakuwa sawa. Ah, shoga. Wewe nikapike maana mme wangu anakaribia kurudi. Wali ya gana. Kesho yake asubuhi na mapema, Atu aliongozana na mama yake huku akiwa amejifunika kanga karibia uso mzima ili wasimuone vizuri mpaka kwa mzee Kifimbo. 
Mzee Kifimbo aliwakaribisha huko akimwangalia sana Atu. Akawaambia karibuni sana na poleni sana kwa shida ya ndoa anayopitia mwanao. He? Umejuaje wakati hata sijakwambia shida yangu? Mimi ni mtaalamu. Ninaona kila kitu kilichopo ndani ya mwili wako. Alitamka huko akionyesha sura ya tabasamu. Kwa kweli, nimeamini na nina imani utaweza kunisaidia. Alitamka Atu. Baada ya muda mfupi, mzee Kifimbo alishika mkia wa ngiri kisha akaweka maji kwenye karai na kuambia wainame na kutizama maji hayo. Walifanya hivyo kwa takribani sekunde 40 kisha wakainuka. Hapa kuna jambo zito sana nimeliona kwa binti yenu. Sasa kabla sijaanza kutaka hebu eleza nini kinakusumbua binti. Shida yangu ikifika wakati wa usiku natokwa na haja ndogo kitandani. Hali ambayo ina nyima amani kabisa. Mmeshadi ona tatizo lako na uende usipate mume. Kama ungechelewa ila kwa kuwa umewahi utapona. Asante. Mzee Kifimbo alianza kutingisha kibuyu chake kidogo huku akipepea pepea kwa mkia ule wa ngiri. Jana kuna mtu aliyefika nyumbani. Yupo, tena alikuja jioni. Ni jirani na tena ni mwanamke. Ndio. Tena anakaribia kuwa bibi hivi. Sawa, tasa huyo mwanamke amemchezea mtoto huyu na hawezi kuolewa na kukaa kwenye ndoa mpaka tumfungue sehemu aliyomfunga He kumbe ndo maana jana kaja nyumbani jioni atanitambua nataka mwanangu apone muda huu Sikiliza mama unatakiwa kufuata kile nitakachokwambia na si vinginevyo Usimpige wala kumwambia ila unachotakiwa ni kufuata masharti Sawa. Mamatu alitikia huko akiwa mwenye hasira kweli kweli. Kwa leo mtanipatia 1030 kama chakula cha mizimu na mnatakiwa kurejea kesho mkiwa na jongoo mweupe ambaye hana hata moja la ndoa jeusi. Kingine mnatakiwa kuja na kondoo mwenye rangi ya punda milia, alafu awe na pembe. Mkikosa huyo leta kopo la sisimizi. Sawa. Mamatu alilipia shilingi 1030. Safari njema, nilisahau jambo moja. Hakikisha mkiondoka hapa msigeuke nyuma wala pembeni. Sawa. Walitikia kisha wakaanza kurejea nyumbani huku asira zikiwa zimewajia moyoni. Bithiri ya mtu aliyebano na kikohozi. Wakati mambo ya moto kweli kweli kwa kina atu huku nyumbani kwa kina Mwakalinga Ana aliwasili akiongozana na Mage Baada ya kufika walikaribishwa huku Mwakalinga akiwa hajui chochote kile kinachoendelea Kwa kuwa wote walikuwa ni wanawake Mwakalinga aliamua kuondoka ndani huko lakini baada ya kuondoka alisikia sauti ya Mage ikimwita Unaenda wapi tena mwanangu wewe? Tumekuja kwa ajili yako tunamwongeza na wewe Mwakalinga alishtuka kidogo huku kwa mbali akianza kuhisi kitu. Aliketi chini na kusubiri nini anataka kuambiwa. Baada ya muda mfupi, Mage alimwangalia mama Mwakalinga kwa jicho la kukonyeza kisha wakaelekea nje na kumwacha Ana akiwa na Mwakalinga pale ndani. Kazi ulio ntuma nimeifanya. Nimekuleta mkamwana mwenye shima zote za dunia nzima. Hakika umepata baraka kubwa sana. Mage aliongea huko kitabasamu. Yuko hapo yumkamwana. Jamani si huyo ambaye ni yuko ndani nimekuja naye. He. Bona mbibi kabisa ule. Alafu kweli hii sura yake. Ah, hapana kwa kweli. Unaletea mwanamke ambaye umri wake umeenda kabisa yani michoka choka huko ndo haja ya leo na mwanangu. Jamani, unashukuru kwenye ulimwengu upo mama Mwakalinga. Sikuizi mwanamke tabia sio sura. Ni maana nimewako kuletea mkamwana mwenye heshima. Alafu sio mbibi bana, ni mdogo tu. 
ana miaka 20 kama siko sahi. Sema tu mwili ule. Hata kama. Hata kama mwanamke ni tabia, lakini mm, mm, uwezi kuniambia na miaka 20 huyu? Kana kama kaka huyu na Isa na miaka 32. <laughs> Mama Makalinga unachekesha kweli. Hebu tuache utani. Twende tukamtambulishe kwamba kijana wako. Tuone nini kitafuata. Nimekubali japo kishingo upande. Usi na wasiwasi, ni mke mwema yule kwa kijana wako. Wawili hawa walelewana kisha wakaanza kuingia ndani ambapo waliwakuta Ana na Mwakalinga wakiwa kimya kabisa. Kijana wangu upo? Mage, alimwambia Mwakalinga. Nipo mama. Changamka basi, leo mbona mbona kuna kitu kizuri bana? <laughs> mama unanichekesha. Niseme ni sisemwe. Na sema tu mama. Na furaha kukwambia kwamba umepata mwali hongera. Mwali uko wapi? Si huyo hapo. Mage alimwelekezea kidole Ana ambaye naye alibaki na mshangao kwani hakuwa na jojo chochote. Mwakalinga alishakutabasamu kwa nje huku Ana akiwa ameinamisha uso wake chini kwa alichokisikia. Ana huyo ndo mume wako milele mheshimu uh, samani sana mbona hivyo mimi sitaji tena mke mwingine na mke wangu mimi Mwakalinga alitamka dharani hali iliyomfanya ana ajihisi vibaya sana wewe usitake kuturudisha huko wala usinchanganye kichwa tunahangaika kwa ajili yako alafu nasemaje wewe Mama Mwakalinga alitamka kwa sauti. Mwakalinga hakuongea chochote kile alinamisha kichwa chake kisha kainuka na kutoka nje. Mwaka, huyu Mwakalinga unaenda wapi? Mama Mwakalinga alimuita mwanae. Mwakalinga alijifanya kama hasiki na kuendelea na mwendo kuelekea nyumbani kwake. Walibaki wamedoa huku akiwa hawaamini macho yao. Eti wewe, upo tayari kuelewa huyu kijana? Walimuuliza Ana, Ana alikaa kimya kidogo kisha akajibu ndio. Sawa. Mama Mwakalinga alimpatia kanga mmoja pamoja na kitenge kimoja. Asante mama kwa zawadi na shukuru. Ana alimrudishia. Chukua basi. Asante ndakuja kesho. Ana alitikia kisha akagana na kurejea nyumbani. Baada ya kufika nyumbani alienda moja kwa moja mpaka chumbani kwake kisha akafunga mlango na madirisha yote. Alijitupa kitandani na kuanza kumwaga machozi. Kwa nini yeye kila siku? Dunia imemkosea nini yeye mpaka nakatariwa mbele za wazazi, wazi wazi. Akaona hana tena thamani, hana furaha kuishi tena duniani. Akasema kwa herini. Ana alitamka maneno hayo huku machozi yakimtoka. Alisokota kanga yake na kuwa kama kamba hivi kisha akasimama juu ya sanduku lake la mbao. Akaifunga kwenye kenchi. Baada ya kumaliza, akanyosha mikono yake juu. Wakati mambo yako hivyo huko upande wa atu, hasira zilizidi kupanda na kushuka mithiri ya mbogo yalijeruhiwa. Aligeuza shingo lake kidogo ili kutazama nyuma lakini kabla hajafanya hivyo mama yake alitamka kwa sauti ya juu sana akamwambia usigeuke unataka kuleta balaa nyumbani umeambiwa usigeuke Atu alifanya hivyo kama alivyoelekezwa huku akiwa amevimba mithiri ya chura aliyetaka kutema mate Muda so mrefu waliwasili nyumbani na mchakato wa kumpata jogoo mweupe pamoja na kondoo ulianza Walizunguka kila sehemu. Walifanikiwa kumpata jogoo, lakini kondoo mwenye pembe na rangi walioelekezwa hawakufanikiwa kumpata. Ndipo walipoamua kuchukua kondoo aliyekuwa na madoa meusi. Mnamo mida ya saa mbili za usiku, huku mama Atu akiwa anaanda chakula. Atu 
alitembea kwa kunyata taratibu sana mithiri ya mume anaingia chumba cha house girl kisha akashika panga na kuondoka mwili mzima ulikuwa na mwasha kama mtu alimwagiwa pilipili machoni akiwa amepiga hatua chache mama yake alisikia kitu fulani ndipo alipotoka jikoni na kuingia ndani alianza kumuita atu aliita sana lakini hakuitikiwa Ukimia huo ulimogopesha sana mama huyo ndipo alipozama mpaka chumbani mwake lakini hakuweza kumuona. Akajiuliza atu atakuwa amekwenda wapi usiku huu? Kijasho kikiwa kinamtoka mama huyo. Mama atu alitoka ndani na kuanza kuita kwa nje. Atu alisikia sauti mama yake ikimuita. Ndipo alipongeza mwendo kuelekea kwa mama asajire ambaye alidai anamroga. Aliongeza mwendo mpaka kaanza kukimbia taratibu mpaka alipokaribia nyumbani kwa mama asajile. Atu alipunguza mwendo na kuanza kunyata mithiri ya kinyonga amvizi ya ponzi. Kama bahati hivi alimona mama asajile akiwa na mama Kitunusia njiani wakiwa na tuta jambo kwa sauti ya chini chini. Atu akajisemea, "Hapa kama ni kuishi jela, nikaishi tu jela ila naondoka na kichwa cha mtu." Ama kweli atu aligeuka na kuwa mbogo kweli kweli huku akiwa anapiga hesabu jinsi ya kumtoa kichwa mama asajile. Mama yake alizidi kumfuata lakini baadaye akahisi kitu. Wakati atu anasubiri mama asajile ajaye kwenye mfumo. Huko chumbani kwa Ana mambo yalibadilika ghafla. Ni baada binti huyo kujidinginiza kwenye kamba aliyoitengeneza yeye mwenyewe kwa kusokota kamba. E bwana we ndani ya sekunde tano tu haja kubwa na ndogo zilimtoka mwanadada huyu ana huku akitapa tampa walau apate pa kukanyaga lakini haikuwezekana kwa mbali walinzi wa getini wanaopokea watu walianza kumchungulia huku wajuba wakianza kutabasamu katika hali ya kushangaza sana walipita panya wawili wa kiume na wa kike wakiwa nafukuzana na bahati mbaya au nzuri walipita kwenye kamba hiyo kwa kasi sana mpaka kamba hiyo iliyokuwa inataka kufunguka ikaachia na ana kadondoka chini lakini hakuwa na nguvu ya kuongea wala kujitambua huku kwa mbali mapigo ya moyo yalipanda na kushuka hali yake ilibadilika ghafla na kuanza kutokwa na matemate mdomoni yaliyokuwa yamegandiana na kuwa kama povu la sabuni ya unga ama kweli vita ya panzi furaha kwa kungulu na bila kupoteza muda nzi siju alitokea wapi Walimzunguka mwili mzima huku akiimba kwa sauti nzuri zilizotokana na mgurumo. Harufu kali ilitanda chuba kizima mpaka kapenya moja kwa moja mpaka sebuleni ndipo mdogo wake anaitwa Faraja aliyekuwa na ndoa ya maji kichwani. Alipoisi harufu hiyo. Alitua ndoo chini na kuanza kunusa lakini hakuweza kuona chochote. Akajiuliza hii harufu inatokea wapi? Alijiuliza Faraja lakini hakupata jibu ndipo alipomua kwenda nje. Kwa upande wa atu, mambo yalianza kuwa magumu ni baada mama Asajile na mama Kitunusia kumkaribia atu ambaye alikuwa karibu na njia hiyo. He, sasa mbona kama wananifata? Nikimua mmoja, si mwingine atakuja kunitaja. Alijisemea kwa sauti ya chini chini atu akiomebana kwenye mgomba. Wakiwa nazidi kupiga hatua, huku wakimteta atu, ghafla walishtuka na kubaki umesimama. <laughs> Mendishtua kuna nini? Mama Kitunusia alimuuliza mwenzie. Shoga kama nimeona mtu sio macho yangu yamenidanganya. Hmm. Aliguna mama Kitunusia. Waliendelea na safari na ndipo walipomkaribia atu aliyekuwa amebana kweli kweli mithiri ya panya anayemkwepa paka. Baada ya kuona unazidi kumteta, atu alikosa uvumilivu na ndipo alipomua kufanya maamuzi magumu sana bila kujali nini kitamtokea. Alikunja mkono wake wa kulia, uliokuwa umeshika panga kisha akadirusha moja kwa moja kuelekea kwenye shingo la mama Asajile. Lakini kwa bahati mbaya au nzuri lilimkosa kwenye shingo na kuondoka na sikio la kushoto la mama Asajile. Mama Sajile alipiga kelele huku damu zikimchuruzika misiri ya chemchem. Atu baada ya kufanya angamizi hilo, alitimua mbio kama sungura anayekimbizwa na mbwa huku akiwa na hema kweli kweli. Baada ya hatua chache alikutana na mama yake njiani. 
akamuuliza unatoka wapi muda huu mbona una hema hivyo Atu hakumjibu kitu chochote mama yake badala yake aliendelea kutimua mbio huku akijua kwamba tayari kaua hali hiyo ilimuogopesha sana mama Atu na kuhisi kitu cha hatari kutokea bila kupoteza muda naye aligeuza na kurudi nyumbani huku kwa mbali akisikia kelele za majirani Mnamo mida ya saa mbili na nusu za usiku baba Sajile aliwasiri nyumbani kwake lakini hakumkuta mke wake huku kwa ukaribu akasikia kelele na vilio akao anajiuliza huyu kaenda wapi usiku huu alijiuliza lakini hakupata jibu ndipo alipomwa kusogea kuelekea sehemu aliposikia kelele hizo ile anafika alikuta kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanyika huku mke wake akiwa melazwa chini akauliza kawaje huyu <laughs> alikuwa ananisindikiza ghafla nimeona panga linarushwa na kumkata sikio lakini aliye 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 ali, ali, ali rusha hatujamtambua vizuri hatujamuona basi atajijua mwenyewe nimesha kukataza kila siku juu ya kutembea usiku sasa umekipata ulichukua kitafuta Jamani usiwe hivyo. Kikubwa mpelekeni hospitali akapata huduma, mambo mengine yatafuata. Mzee aliyekuwa na kipara aliongea. Baba Sajile alitikisa kichwa kwa masikitiko makubwa sana kisha wakafanya mchakato wa kumpeleka hospitali na kutafuta nani aliyehusika. Walipitia kituo cha polisi na kutoa taarifa ili waweze kupelekwa hospitali. Walifanikiwa na matibabu ya kanza huko akiwa anaugulia maumivu makali sana huko nyumbani kwa kina Atu wasiwasi mkubwa ulizidi kutanda huku mama Atu akiwa hajapata kizima japo za chini chini alisikia mama Asajile amekatwa na upanga Atu nakuita kwa mara nyingine tena hebu niambie umetoka wapi na umefanya nini mama niache mtajua mimi ukiendelea kuniuliza Kusikia hivyo mama Atu alishtuka na kugundua kwamba kuna jambo zito kalifanya Atu. Ndipo naye macho yalipomtoka. Usiku wa manane Atu aliamkata ratibu na kukusanya kila kilicho chake. Kisha katoroka na kuelekea katika jiji la Dar es Salaam ambapo alikumbana na tabu zile zile za kukojoa kitandani. Mama Atu alishangaa kutokumwona mwanae, lakini kutokana na tukio lililofanya aliamua kukaa kimya ili sijulikane. Siku zilizidi kusonga mbele ndipo siku moja alipompigia na bahati nzuri Atu alipokea na kumwambia yupo da. Jogoo na kondoo waliokuwa wamenunuliwa aliwauza kwani isingewezekana kwenda bila ya Atu. Nako upande wa Mwakalinga alijikuta katika wakati mgumu sana kijana wa watu mara baada ya kuambiwa Ana alijinyonga kwa ajili yake. Japo alifanikiwa kupona mara baada ya kamba kukunjuka. Ana baada ya kupona akili yake haikuwa sawa kabisa huku akiwa haoni tena umuhimu wa maisha yake. Mage alirudi kwa mama Mwakalinga kumshawishi ili aweze kuokoa maisha binti huyo. Mwakalinga ambaye ni kijana mcha Mungu alijikuta na kubali kumwa Ana na kushinae kwa takriban miezi mitatu huku habari zikisambaa kila sehemu ya kwamba Atu Alikuwa ni mchawi ndo maana alifukuzwa. Atu alipata habari juu ya Mwakalinga kuoa. Ndipo alipotaka kurudi kijijini lakini aliogopa hali yake ya kukojoa kitandani ambayo ilikuwa inaendelea kumsumbua. Alizunguka kwa waganga wa kila aina lakini hakuweza kufanikiwa. Ndipo siku moja alipokwenda kwenye kanisa kwa ajili ya kupata maombi. Alifanywa maombi kisha kadondoka chini. Ndipo walipombeba na kumweka pembeni. Baada ya kuzinduka, Atu hakuelewa jinsi alivyojikuta na huo ndo kama mwisho wake wa kukojoa kitandani. Huku kwa Mwakalinga, maisha yake na Ana yalikuwa ya furaha kabisa. Bila hata kufukuzwa, Ana alifungasha mizigo yake na kurejea nyumbani, huku akiwa na ujauzito wa miezi mitano. Alitulia nyumbani na kujisemea kwamba ndoa hailazimishwi. Ni bora niishi peke yangu kuliko mtu asinipenda. Baada ya kutoka tu Atu alirejea kwa Mwakalinga akiwa amepona kabisa hali iliyoshangaza wote waliodhani kaachika. Mama Sajile naye 
Baada ya kutoka hospitali, aliamua kutulia na kufanya kazi zake huku sikio lake likiwa limepatwa na ukilema. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii.